ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னருக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி ஹெல்தியான ஆந்திரா ஸ்பெஷல் பெசரட்டு தோசை ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தோசைக்கு மாவு அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து புளிக்க வைக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை அரைச்ச உடனே பண்ணிடலாம் அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இந்த தோசையை வந்து நல்ல மெல்லிசா கிறிஸ்பியா எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் தொடர்ந்து வீடியோவும் முதல்ல இருந்து கடைசி வர பாருங்க வாங்க இப்ப இந்த பெசரட்டு தோசை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பெசரட்டு தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்காக இதில் மெஷர்மெண்ட் கப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயரும் அதே கப்புக்கு அரை கப் அளவுக்கு பச்சை அரிசியும் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவிட்டு நான் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக பயரும் அரிசியும் எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் தோசை கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிப் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அரை கப் கண்டிப்பாக பச்சரிசி போடணும் அப்போ வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த பெசரட்டு தோசையோட டேஸ்ட் அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம ஒரு சில பொருள் வந்து இதோட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் மூணு சின்ன வெங்காயம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி மூணு பச்சை மிளகாய் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக மல்லித்தழை போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு புதினாவோட டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா அதுவும் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தோசை கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கு ரெண்டாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு வந்து குறக்குறப்பே இல்லாமல் நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம இட்லி தோசைக்கெல்லாம் உளுந்த மாவு எப்படியா இருப்போமோ அதே மாதிரி தான் என்ன உளுந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கும் இது அந்த மாதிரி இருக்காது இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இதோட நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து மாவு அரைச்சி மிக்சி ஜாரை கழுவிட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே வெந்தய தோசை அடை தோசை ரவா தோசை இந்த மாதிரி நிறைய தோசை வெரைட்டிஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு கலந்தாச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு வந்து இருக்கணும் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூளும் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக உப்பும் சேர்த்துட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணால் மல்லித்தழை கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதை கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பண்ண போகிற பெசரட்டு தோசை மேலே இதை வந்து ஒரு டாப்பிங் மாதிரி போட போகிறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் கடைசி டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல் நல்லா சூடானதும் இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சுட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ நீங்கள் தோசை ஊற்றுறப்ப கல்லோட சூடு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான அளவில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தோசை மாவு ஊற்றிடலாம் நீங்கள் கரண்டியில் எடுத்து மாவு ஊற்றி தேய்க்கிறத விட இந்த மாதிரி அடியில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற ஏதாச்சும் கிண்ணத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரியே எல்லா பக்கமும் நல்லா ஒன்று போல் மெல்லிசான தோசை கிடைக்கும் முதல்ல ஒரு ரெண்டு தோசை சுடுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு சுற்றி ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இந்த தோசையை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டு வேக விடணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டால் போதும் நல்லா அழகாக பாருங்கள் இப்போ தோசை வெந்து அதுவே கல்லை விட்டு தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்மளோட கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான பெசரட்டு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தோசைக்கு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி சட்னி வச்சு சாப்பிடுவாங்க நம்ம தக்காளி சட்னி தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிப்பியோட